Familia querida, estamos aquí de vuelta. Ahí estuvo el estado del tiempo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y recibir la bonita energía, la buena alegría de un viernes. Señores, primer viernes de julio. Por aquí estamos haciendo acto de presencia para informarte y darte lo mejor cada mañana. Esta vez con la que sabe del mundo migratorio, mi querida, mía personal, que ya la hice llorar fuera de cámara con unos cuentos que le hice, mi querida licenciada Yamilka Calderín. <risa> Muy buenos Lice, días, Antonio. Buenos días. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo me a le Dios. amaneció hoy? Eh, bien, bien, feliz de estar aquí con ustedes y compartir contigo, señores. Esto es algo extraordinario. <risa> no, de verdad que las tertulias que siempre se tienen fuera de cámara. Eh, son muy buenas, son muy buenas. Y qué bueno ir por la vida encontrándose con gente de buena vibra, de buena energía, que te aporta y que te, y que te llena. Así que gracias, Licen, por acompañarnos y ser parte de esta casa. Un placer. Nos merecemos un cafecito después de aquí, un día de esto. Licen, ¿qué tenemos esta semana? Yo vi que usted publicó una imagen ayer y puso, revisen sus correos. Sí, sí, porque llegaron muchas, pero muchas citas de visas de, de residencia, Qué de bueno. visas de inmigrante. Gracias a Dios. Eh, tú sabes que se está proyectando que, se, que este año se entreguen aproximadamente más de 60 mil wow. visas de inmigrantes, Ajá. o sea, personas que están en lista de espera sí. para una entrevista en el consulado. Excelente. Y eso me puso feliz. Cada claro. vez que yo veo es, esos correos de, de, de appointment, de cita, ahí feliz. Eh, y se lo mandan de una vez. Eh, eh, no, me llegan, ah, llegan me llegan. Sí, mis, los clientes que llevan los procesos en mi oficina, entonces le llega, me llega a mí también le llega a mi cliente. Excelente, me encanta. Uh -huh. Qué bueno, es una esperanza para toda esa gente que tal vez tiene un tiempito esperando. Sabemos que hay un tapón del, del COVID para acá, que la gente está esperando, hay procesos que se han parado. Ya usted sí. ha hablado muchísimo sobre la paciencia uh -huh. en este tipo de procesos, pero enhorabuena. Sí, en que son buena. peticiones familiares sí. también. Bien, reunirse con sus hijos, con su cónyuge, uh -huh. con sus padres. Muy bien. Qué bueno, Lisen, tenemos preguntas para usted. Excelente. Eh, aquí tempranito vamos a responder sus inquietudes y nos vamos de inmediato con Madeline. Madeline tiene una pregunta para mi querida Lisen que dice así. Estoy pedida por mi esposo residente. Nos llegó la aprobación del caso, pero él me dice que tengo que hacer un ajuste de estatus, pero yo no viajo. ¿Qué puedo hacer? Que, eh, Madeline, qué extraño, porque si te llegó la aprobación, no sé por qué razón, dice que tiene que hacer un ajuste de estatus cuando tú estás aquí en República Dominicana. Exacto. O sea, lo que corresponde es que USCIS envíe la petición al Centro Nacional de Visa y tú complete tus seis pasos para luego pasar a una lista de espera y presentarte a una entrevista consular. Debo de ver esa aprobación, Ese, porque no entiendo por qué razón te dice que tiene que hacer un ajuste de estatus. Dicen, para el que no conoce bien este concepto, ¿qué es un ajuste de estatus? Ok, cuando tú ingresas un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de novio, okay. una visa K1. Ajá. Tú ingresas a Estados Unidos, uh -huh. te vas a casar con tu novia ya antes de los 90 días, entonces tú entraste en calidad con una visa de no inmigrante. Ajá. Tiene que casarte para poder obtener la residencia. Eso es un Va a someter de el ajuste de estatus para que pueda obtener tu residencia. Okay, perfecto. De igual forma, uh -huh. si decides casarte en Estados Unidos, entra con una visa de paseo, Muy bien. decide cas casarte allá, tiene que cambiar el estatus con el que entraste, claro. ingresaste con una visa de paseo. Va a someter el ajuste para poder obtener una residencia. Excelente. Es someter una petición. Excelente. Muy bien. Eh, continuamos con otra pregunta. Esta viene de parte de Lorena. Lorena dice, licenciada, realicé mi renovación de visa de paseo. El viernes me llegó el pasaporte con una carta para solicitar una visa. Mi temor es que permanecí en varios viajes casi seis meses. Me dicen que me pueden negar la visa por esa razón. ¿Es cierto? ¡Ay, wow. Lorena! ¡Ay, Lorena! <risa> eh, Tú sabes que una es muy alta el, el, el número de visas que son canceladas por el por el mal uso, o sea, por el tiempo que tú permaneces en Estados Unidos. Entonces, si permaneciste en varias ocasiones, ¿cinco meses? Seis meses. Seis meses. Wow, Lorena. No te puedo ni... Tendría que evaluarlo Hay también, que evaluarlo, Anthony, pero sí. si tiene varias entradas y no... Eh, varias... Si permaneciste ese tiempo Ajá. en varias ocasiones y eso no se justifica, 
lamentablemente la probabilidad es muy poca de Lisa, tener, eh, ¿Qué la podemos visa? definir que es un mal uso de una visa de no inmigrante? El tiempo que tú entras a Estados Unidos, un ejemplo, más de tres veces al año y tú permaneces tres meses, un ejemplo. Okay. Eso es un mal uso. El mal uso es permanecer tanto tiempo dentro de ese país por varias veces en el año. Pero también el mal uso es tú trabajar con esa visa. Con una visa de paseo, B1, B2. Sí. Trabajar, no darle el uso ¿Cómo descubre, específico. por ejemplo, Estados Unidos que yo estoy trabajando? No, no creo que sea difícil, pero hay hasta la presunción que tenga el oficial de que tú trabajaste en Estados Unidos, te puede cancelar el visado. Si tú permaneces seis meses y tú tienes un trabajo aquí en República Dominicana, claro, claro. una empresa... No, no, ya eso es una, eso entonces, una espina. ¿qué, ¿Qué yo puedo pensar? Sí. ¿Y ¿Qué tú hiciste seis meses en Estados Unidos trabajando? Esa es la presunción que tiene el oficial. Claro. Entonces, él puede cancelarte la visa por eso, incluso el CBP puede cancelarla, porque tiene la presunción. Ah, pero tú permaneciste seis meses Y el aquí? tener la visa, por ejemplo, de 10 años y solamente usarla dos veces, en esos 10 años, tres veces, ¿es un mal uso? No, no es un mal uso. No. A uno se le presentan muchísimas situaciones. Okay. Yo tengo clientes que después del visado han viajado a los cuatro años. Ay, licenciada, que el trabajo, usted sabe que yo, eh, eh, mi negocio, Muy o sea, bien. y se entiende. Y se entiende. Se entiende. Y, se, y si van y renuevan, le dan su visa nuevamente. Sí, y te, <ríe> eh, me río porque un cliente con 10 años que no utilizó su visa, renovó y la visa ¿Y se, se la lo otorgó. Sí. <risa> Dirá el consuaje, Jesús, déjame dárselo, ¿por qué no lo usan esos 10 años? Sí, se Pero lo me imagino que sí, que hay casos como esos y tiene toda la razón. Continuamos con más preguntas. Perfecto. Esta vez Elisa nos dice lo siguiente. Si una persona se va a Estados Unidos con visa de novia y no se casa a los 90 días por problemas, ¿qué debe hacer? Mira, un, una ah, pregunta y luego la otra. Eh, regresar, debe de regresar. Venga para acá otra vez. Claro, porque usted ingresó a Estados Unidos con una visa K1 para casarse antes de los 90 días. Y si tú no cumple con, con o sea, si tú no te casas, ¿qué Ajá. debe de hacer? Regresar Pero, a tu Alicia, país. no habría que ver qué tipo de problemas que ella tiene. Bueno, también podemos evaluar el caso, <risa> pero si no, si usted no cumplió con lo que usted, tú envía una carta. O sea, donde tú te comprometes te a casarte antes de los 90 días. Entonces, si tú por alguna razón no pudiste, o sea, también tú, es verdad lo que tú dices, vamos a, a ver qué, qué situación, claro. qué, qué sucedió. Uh -huh. Pero debe de, de venir e informarle inmediatamente al consulado. <coughs> Sí, es lo que corresponde. Muy Pero bien. vamos a evaluar el caso. Y... Exactamente. Continuamos hablando y esta vez eh, respondemos la pregunta de Wilmer, quien nos hace la siguiente inquietud. Con relación a la visa de Canadá, ¿con qué tiempo se debe solicitar y cómo es el proceso? Uh -huh. ¿Usted trabaja con visados de Canadá? Sí, lo había Lisa. informado que antes de pandemia eh, laboraba con la solicitud Ay, de Canadá. Chulo. Pensé que solamente era con Estados Unidos. No, pero después de pandemia uh -huh. se complicó muchísimo y actualmente ya todo cambió porque eh, ahora es una solicitud por así decirlo, documentada. Okay. O sea, el proceso se hace en línea, toda la, es un formulario muy extenso. Más se, que el de sí, Estados Unidos. Sí, mucho más. Y las preguntas, o sea, te hacen preguntas que ellos necesitan saber de tu pasado de hace cinco años. Wow. Eh, incluso eh, después que se suben todos los documentos, eh, que ya el proceso, el pago está realizado, que completas el formulario, subiste los documentos, te envían un email para tú solicitar una cita y presentarte a una toma de huellas y fotos. Esto es una solicitud documentada. Yo siempre recomiendo que si usted va a hacer la solicitud, la realice antes de seis meses de su viaje, porque okay. la espera es larga. Es larga. Tengo un caso que tiene dos meses y algo en espera, o sea, ya se tomaron las huellas, se tomaron las fotos, solamente en espera de la aprobación para ir a depositar Muy el bien. pasaporte. Ah, bueno. Uh -huh. Bueno, pues ya usted sabe, con tiempo todo se hace. Última pregunta de parte de Mauricio. Licenciada, ¿de qué depende que el cónsul haga muchas o pocas preguntas Uepa. en una visa de una residencia? <ríe> qué interesante esa pregunta. En una visa de residencia... Eh, es una ruleta, eh, Lisa. <ríe> Porque yo he escuchado gente que so, solo le dicen... Una o dos preguntas y ya. Pero sí. hay otras que son muy extensas. Sí, eso depende de las evidencias, depende de las primeras preguntas que le realice el oficial si usted se equivocó. Entonces, si usted se equivocó en esas primeras preguntas... El oficial sigue. 
va a ser... Incluso hasta lo pueden separar okay. y entrevistarlo eh, separado. Entonces, todo va a depender de las primeras preguntas. Primero, de las evidencias. Si hay pocas evidencias, muy probable que cita muchas preguntas. Exactamente. Entonces, de eso va a depender. Muy bien. Listen, gracias por acompañarnos. Un Recordarle a la gente que ahí debajo estuvieron los usuarios de nuestra querida licenciada Yamilka Calderín para que la sigan, para que pregunten. Aquí le respondemos gratis, pero vaya a su cita y hágala para que directamente trabaje su caso. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Se queda también. para comer con nosotros o se tiene que ir de una Tengo vez? Tengo que retirar. Se, te, se retira. Yo le guardo la suya, se la llevo allá. Gracias. Ya sabe, gracias por acompañarnos. Seguimos en Como en Casa con mucho más información. Thank you.